¿Qué hay? ¿Cómo están? Un día más aquí en Sabiduría en su máxima expresión. Vamos a continuar en el libro de Levítico, en el capítulo 15. Yo soy Erika. Bienvenidos. Impurezas físicas. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Hablad a los hijos de Israel y decirles, Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y esta, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo, será inmunda. Y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiese sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta el la noche. el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, con, contará siete días después de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será al limpio. día tomará los tórtoras y dos palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote lo purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiese sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la y noche. lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare será inmundo hasta y la si noche. Si alguno durmiere con ella y su maestro fuere sobre él, será inmundo por siete días y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de, sang de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia. Y al octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. 
y el sacerdote hará el uno del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto la y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen Bien, viniendo a ser inmundo a causa de él, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmier, durmiere con mujer inmunda. Hasta aquí el capítulo 15.